Naam, kama unajiunga nasi hivi sasa uh, kipindi ni Money Trumpet. Mimi ni Jamal Shim ninayekuletea matangazo haya. Na kwa wakati huu tunamalizia dakika chache zilizobakia eh, kipindi ni Money Trumpet kama alivyosema na kwa sasa tuko sehemu nyingine ya mada na tunaangazia asasi za kiraia hapa nchini ambapo zimezindua wiki ya zaki uh, itakayowezesha utambuzi wa maeneo ya ushirikiano na ufanyaji kazi pamoja baina ya watendaji wa serikali na sekta binafsi wakati huo huo eh, kupitia wiki hii ya azaki kwamba wenyewe wanasema e, ni wakati mwafaka sasa wa kuzisajili na kuzitambua ili kuweza kuona kwa namna gani zinaweza zikapata ruzuku na kuweza kutambulika kwa kuzungumzia haya basi kwa kina ninaye mgeni wangu hapa studio ambaye e, tutazungumza naye na kujua kwa namna gani wiki hii ambayo imeanza jana e, namna ambavyo mambo yanavyokwenda lakini kabla yote tupate taarifa kwanza ya e, wiki hii ya Azaki namna ambavyo ilivyoanza jana tupate taarifa fupi kisha tutarejea hapa studio kuendelea zaidi tuseme kwamba serikali haitambui mchango wa CSO. Hii sio kwamba tunasema tunautambua. Lakini ili utambulike lazima tuwe tuna wazi uliostahiki katika kazi zetu kama vile ambavyo CSO zinafanya kazi ya ku kufuatilia matumizi ya fedha za serikali. Sasa hii tunakwenda katika utaratibu ambao serikali itakuwa ikifuatilia matumizi ya CSO na fedha hizi zinafanya nini ili tuweze ku account kuweza kusema kwamba mchango wa CSO kwa kipindi iki umekuwa ni huu hapa. Na tulikuwa tunayatarajia e, na ni mabadiliko ambayo ukiyatazama ni mabadiliko ambayo yanania ya kuboresha kwanza uwajibikaji kwenye sekta, kuongeza uwazi. Sasa haya ndio masuala ambayo sisi wengine tumekuwa tukiyapigania miaka yote, kuongeza uwazi, e, kuongeza e, uwajibikaji kwenye sekta kwa sababu wengi wetu tunasimamia masuala ya wajibikaji na ili uweze kuwa na wajibikaji na we mwenye pia lazima wajibika. Na hiyo ni taarifa fupi juu ya uzinduzi ya wiki ya Azaki ambayo imeanza jana. Hapa studio ninaye Justic Justic uh, Rutenge. Yeye ni mratibu wa wiki hii ya Azaki ambayo ndio imeanza jana. Na huwa zi, wiki hii zi, huwa zinafanyika kila mwaka e, hao wana asasi za kiraia wanakutana wanajadiliana na wanabadilishana uzoefu na zile changamoto zinajadiliwa ili kuona na, kuona kwa namna gani wanaweza kusonga mbele karibu sana asante sana habari za asubuhi just salama kabisa kwema kwema kabisa naona wiki imeanza vizuri ndio imeanza vizuri uh, tumezindua jana uh, uh -huh. wiki ya Zaki mwaka 2019 mm. uh, ambayo itafanyika tarehe 4 na mpaka tarehe 8 mm -hmm. uh, Dodoma mm -hmm. Tanzania uh, unapokutana kwa nini wiki hii umuhimu wake ni nini uh, kwa hiyo wiki ya Zaki tulianza mwaka 2018 um, mm -hmm. so kabla sijasema umuhimu wake labda ni, ni toa historia fupi mm -hmm. uh, wiki ya Zaki na inakuwa organized na na, na, na mashirika mengi sana mm -hmm. um, um, asasi za kiraia nyingi Uh, lakini kiongozi ni asasi inaitwa Foundation for Civil Society ambayo ndio ndio kiongozi wa, wa shughuli hii um, so Foundation for Civil Society inatoa ruzuku na inajenga uwezo wa uh, asasi za kiraia mm. nchini Tanzania kwa hiyo mm. kuanzia mwaka 2002 na mbili, ambapo um, Foundation for Civil Society imesajiliwa imekuwa kifanya kazi hizi ruzuku na kujenga uwezo mm -hmm. um, kwa hiyo kipindi cha nyuma kulikuwa na utaratibu wa kwenda ku uh, engage wa bunge mm asasa mhm mm um, mambo uh, ilikuwa katika mpango wa mkakati wa foundation for civil society mm -hmm. lakini hapo katikati utaratibu uka ukasitishwa mm -hmm. um, lakini sasa baada ya mwaka 2015 hapo baada ya serikali mpya kuingia madarakani um, tukaona uh, kwamba vipao mbele vya 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 serikali ambayo mm -hmm. inatuongoza um, kwa maana ya maono ya maendeleo ya nchi mm -hmm. vimebadilika Mm -hmm. Kwa hiyo sisi kama asasi za kiraia lazima tujipange tofauti mm -hmm. um, kidogo. Um, kwa hiyo katika 
eh, engagement zetu na serikali mm. um, kulikuwa na, na wito kutoka kwa sasi za kiraia lakini pia serikali ya kuangalia jinsi gani ambavyo sasi za kiraia zinaweza zikafanya kazi mm. uh, kuendana na vipaumbele vya serikali mm. Ya, kwa, kama unajua kwamba um, serikali hii inaweka sana kipaumbele katika masuala ya, ya uchumi wa viwanda. Mhm. Mm mm -hmm. za kiraia zinachangia vipi katika ku, kufikia maono hayo ya serikali. Kwa hiyo nadhani mantiki nzima ya kuanzisha wiki ya zaki mm -hmm. ni kukaa karibu na serikali. Mm -hmm. Kwa sababu hatuwezi kufanya kazi bila bila kuwe bila kushirikisha serikali, serikali mm -hmm. na bila kufuata uh, maono na vipaumbele vya serikali. Kwa hiyo hiyo ndio hiyo ndio mantiki ya kufanya wiki ya zaki. Sawa. So, uh, katika kongamano la jana ama katika shughuli hiyo ya jana. Uh, ofisi ya Tamisemi ilitolea jicho na uh, hasa hizi asasi za kiraia. Ndio. Sema kwamba ni wasaa sasa wa kuangazia uh, mfumo wa kuhakikisha hizi zake zote zinasajiliwa na kutambuliwa. Ndio. Kwa ni ina maana kwamba ziko ambazo zinaendeshwa zitambuliwa na serikali ama zina, zina, ziko kuna asasi ambazo zinaendeshwa kijiji. Ah uh, ukweli ni kwamba kuna hata kama haziko lakini kuna hatari ya kwamba ukiwaachia tu wananchi waji organize wanavyotaka wao wenyewe mm. um, wanaweza waka organize kufanya uovu. Mhm. Mm eh uweze kana uovu. Mm -hmm. Kwa hiyo ni, ni muhimu serikali ichukue jukumu mm -hmm. la kuratibu shughuli ambazo raia wanafanya. Mm -hmm. um, kwa hiyo Uh, wito huu hata misemi kusema kweli ya ukuwa tishio kwetu mm. uh, ni kitu ambacho tunakiangalia kwa, kwa, kwa mtazamo chanya mm. um, sana kwamba wana, wana, wana nia ya dhati ya kuona kwamba sasi za kiraia zinafanya kazi ambazo mm. zinapeleka taifa mbele mm. ya, kwa sababu uke, ukiacha hivi hivi kunaweza kukaingia ugaidi umu ndani mm. kunaweza kukaingia maswala ya maadili mm. uh, mabaya mm. um, kwa hiyo ni serikali kifanya mambo ambayo serikali nasakia kufanya mm -hmm. Mna, mnaweza kujitathmini hizo mm. uh, azaki zenu kwa sababu mnazipa ruzuku ndio kwamba zimeweza kutoa mchango gani kwa jamii Ndiyo. na kwa wakati huu ambapo mnaingia katika mwaka mwingine na kuadhimisha na, na kujadiliana na kufanya mambo na uhusiana katika wiki hiyo kuona zile ambazo hazijafanya mchango wote kwa jamii msiziruzuku msizipe ruzuku um, laba laba ni laba, laba, laba ni toe mfano mm. uh, ya kwamba Um, unavyokuwa unalima uh, bustani ya mashamba mm. um, mara nyingi na uh, sisi kitendo chetu cha kutoa ruzuku ni sawa sawa labda na kuweka mbegu um, mm. na kuiangalia hiyo mbegu ikikua uh, lazima kuwe na magugu uh, mm. hatuwezi kukazia macho yetu tu kwenye kuangalia nani anafanya vibaya mm. um, kwa kiasi kikubwa sana tuna kuna mazuri tu yeah sio <laughs> sio kama kuna mazuri tu eh, uh, mabaya yanaweza yakawepo lakini uh, macho yetu yamejielekeza uh, zaidi kwenye kuang, kwenye kuangalia mchango ambao tunaotoa katika maendeleo ya, ya Tanzania uh, Tanzania ina wananchi uh, takriban milioni 55 um, hivi sasa nadhani projections zinasema hivyo uh, serikali haiwezi kufika kila mahali mm. serikali haiwezi kufika kila mahali lakini uh, raia wako kila mahali. Hmm. Um, na asasi za kiraia ni jinsi ambavyo wananchi wanajiorganize kwa ajili ya kuleta maendeleo yao ya wenyewe. Hmm. Um, kwa hiyo sisi ruzuku zetu na, na shughuli zetu za kujenga uwezo zinaenda katika kuwawezesha wananchi hmm. kushiriki kikamilifu katika michakato ya maendeleo popote pale walipo nchini Tanzania. Pawe na, na uwepo mkubwa wa serikali hapa siwe na uwepo mkubwa wa serikali. Hmm. Hmm. Raia wenyewe wana jukumu um, hmm. la msingi la kujiletea maendeleo. Kwa hiyo hmm. kwa kiasi kikubwa mbegu tunayopanda mm. inatoa mazao mazuri. <laughs> Hakuna zile mchujo kwamba kwa mwaka huu hapana tupunguze e, tuwe na e, zile ambazo tumezi e, tume, tumezi yaki, tumezi yakiki na kuzitazama na kuzifuatilia na kuziona hizi zinafanya vizuri zaidi basi tuzitutunishe mifuko yao ya fedha ili ziendele kutoa michango zaidi kwa jamii. Ndiyo, lakini um, I think waingereza wanasema ku, ku, ku pick and choose ukifanya mm. hivyo um, kuna hatari kubwa sana ya kuacha watu wengine nyuma mm -hmm. kuacha jamii zingine mm. nyuma kwa hiyo uh, kuanzia mwaka 2002 mm. ndio maana hatutoi tu ruzuku mm. kama nilivyosema kuna kuna vipengele viwili kuna ruzuku lakini pia kuna kujenga uwezo uwezo sawa ndio ya yeah, kwa sababu um, e, tunatambua kwamba e, swala zima la uraia lina changamoto kubwa sana mm kubwa sana mm. um, na ambayo huwezi kufumba macho kusema hapana hao wanafanya vibaya kwa hiyo hatuwezi kufanya nao kazi mm. 
Yeah. Kwa hiyo tunatoa ruzuku lakini pia tunajenga tunajenga uwezo kwa hizi asasi na mwaka huu katika uh, wiki ya Zaki mm. tumeanzisha uh, tuzo naita tuzo za Zaki mm. tuzo za Zaki tuzo za Zaki na lengo kubwa ni kujaribu kuonesha uh, mm. e, mchango wa, wa sekta ya Zaki katika mm. katika nchi ya Tanzania kwa hiyo mm. hii ni tuna, tuna tunuku Zaki ambazo zimefanya vizuri kwa maana ya kuwapa motisha ya kuendelea kufanya vizuri na wale ambao hawajafanya vizuri labda mm. watajifunza kutoka kwa kwenye zile ambazo zija hazijafanya vizuri mm -hmm. ndio mwaka huu ajenda kubwa ni nini uh, kwa hiyo uh, labda laba nianze na mwaka jana mwaka jana tuli, tuli uh, kaulimbi wetu ilikuwa ni uh, kuelekea Tanzania ya viwanda watu mm. sera na utekelezaji so. um, kama nilivyosema mm. uh, awali tulikuwa tunajaribu ku kujialign na, mm. na, na sera za serikali kwa hiyo mm. mwaka huu tumeamua eh, twende moja kwa moja kwenye kusema sisi kama azaki tuna mchango na mchango mkubwa sana katika mm. maendeleo ya nchi kwa hiyo mm. sisi ni wabia muhimu ndio <laughs> kwa hiyo serikali mm. ina jukumu uh, ambalo ni la msingi uh -huh. lakini sisi pia tuna mchango kwa hiyo uh, eh, mada, mada yetu kubwa uh, mm. ya wiki ya zake 2019 mm. inasema ushi, uh, ubia kwa maendeleo mm. ushirikiano kama nguzo mm -hmm ya maendeleo nchini Tanzania. Mm -hmm. Na nikisema ushirikiano maanisha ushirikiano baina ya asasi za kiraia zenyewe na serikali. Na kati ya asasi za kiraia na serikali mm -hmm. lakini pia sekta binafsi. Mm -hmm. ambao um, pia wao ni wadau wakubwa maendeleo. Mm -hmm. uh, hapo umezungumzia ajenda mwaka jana tunamkumbusha vizuri sana. Ndiyo. Kwa namna gani mliweza kupush ama kusaidia eh, kusisimua ile eh, hii ajenda ya, ya, ya serikali ya mwaka tano? Uh, kwa, kwa kiasi kikubwa sana uh, lengo lilikuwa ni kujiposition kama mm. kama kama mbia mm. uh, na unapotaka kupata sikio la serikali lazima uongee lugha ya, uh -huh. ya serikali um, kwa hiyo tuliongea lugha ya serikali uh, bahati nzuri tulipata mwitikio mkubwa sana kutoka uh, eh, sasa kwa bunge uh -huh. um, na kumbuka speaker ndugu alishiriki uh -huh. uh, katika shughuli ya ya wiki ya zasi wiki ya zaki 2018 uh -huh. um, na aliyekuwa speaker mama Ana Makinda pia alishiriki uh, kwa kiasi kubwa tulipata tulipata wabunge wengi sana uh -huh. wabunge wengi sana uh -huh. um, so kwa kiasi kikubwa ile ilikuwa tunasema entry tuli 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 tulifungua mlango uh -huh. mwaka jana tulifungua mlango Um, sasa mwaka huu tunajaribu kuangalia huko ndani tulipoingia tunaweza tuka tukafanikisha vitu gani mlifungua milango gani ya, ya ushirikiano na serikali kwa sababu um, kama kama ushirikiano uh, si mlikuwa nao ndio uh -huh. yeah. <laughs> tunasemea ile ajenda mwaka jana ya kabla ya mm. kuingia kwa mwaka huu na ajenda nyingine mm. kwa kiasi gani mlifanikiwa eh, kuisaidia sasa serikali katika kuhakikisha basi ule ujenzi wa viwanda ambao mlikuwa mnaotaka mm. basi umefikia, umefikia pale ambapo mmepoona hapa pamefika yeah, uh, kwa hiyo mchango wa mchango wa azaki eh, katika mchango wenu tu ni vipi wakati huu tunaenda <laughs> eh, ndio umesema yeah. sasa mchango wenu wakati huu yeah. tunaenda kwenye ajenda nyingine ndio uko wapi kwenye kwenye hila yeah. eh, kwa hiyo nitarejea kwenye mada ya ya, ya mwaka jana eh. ambayo ilikuwa ni eh, serika, eh, uchumi wa viwanda eh. tulikuwa tunasema sera watu na utekelezaji. Mm. Sawa, so, uh, yeah. kwa katika michakato ya kisera yeah. asasi za kiraia zinahusika. So. Um, uh, jana mkurugenzi um, wa uratibu katika Tamisemi mm. alisema na alishukuru sana uh, Asasa Foundation for Civil Society mm. na azaki nyingine kwa sababu wakifanya uh, sera yao ya ugatuzi ambayo mm. inatengenezwa ina bado sasa hivi mm. uh, anasema decentralization policy mm. um, kwa kiasi kikubwa sana azaki imetoa mchango katika ah, kuifanya sawa ifanye kazi. Kwa hapo mm. tumegusia sera tu. Mm. Lakini watu mm. asasi za kiraia ni wawakilishi wa watu. Mm -hmm. Ni sauti ya watu. Mm. Uh, wazungu wanasema voice of the voiceless. Mm. Yeah, kwa hiyo tuli, tuliweza kuleta sauti za wananchi mm. katika michakato ya kiserikali. Mm -hmm. Kwa hiyo aidha wanazungumzia viwanda, mm. wanazungumzia eh, maendeleo. Mm kwa mleza kuchukua maoni ya wale mka, yes. mka, mka, mkapeleka mahali panohusika kwamba ni viwanda vaina gani basi wananchi wanavyokusudia si ndio namna hiyo ndio ndio mchango huo ambao mlifanya wakati kwa mwaka uliopita asasi za kiraia ndio kwa hiyo tunakwenda kwenye ajenda nyingine ndio uh, mnaisi changamoto ni ipi katika kutekeleza hizi ajenda zenu 
utekelezaji wa ajenda zenu ambazo mnakutana, mnajadiliana mm. na mnataka walau hili lifanyike na muone matokeo. Yeah. Uh, so kikubwa ni, ni kikubwa ni kwamba eh, ili eh, chombo chochote kishiriki kikamilifu katika michakato ya maendeleo mm. ni lazima kitambulike. Mm -hmm. um, kwa hiyo sisi kama asasi za kiraia tunafanya kazi katika um, asasa sisi ambao tuna organize wiki ya azaki mm. sana sana katika level ya taifa. Mm -hmm. um, lakini mwananchi wa kawaida yuko katika katika ngazi ya kitongoji, katika mm. ngazi ya kijiji. Mm. Uh, je tunaweza vipi um, kumfikia mwananchi huyu na akatambulika mm. na zile mamlaka ambazo zina sima mema endeleo katika mm. ngazi yake katika mm. ngazi ya kitongoji katika ngazi ya katika ngazi ya kijiji kwa hiyo tunachojaribu kufanya sasa hivi ni ku, kusaidia serikali itambue zaidi ya sasa za kiraia mm. itambue kazi zinazofanya ili sauti za yule mwananchi wa chini kabisa ziweze kusikika mm -hmm. ndio sawa ndio uh, na kushukuru sana Justic uh, Rutenge uh, umeweza kubainisha vizuri sana mm. mwaka huu inaendelea kufanyika Dodoma ndio na mgeni rasmi atakuwa nani Um, uh, sasa siwezi kumtangaza kwa uh, sasa hivi kwa sababu bado, bado haja uh, haja confirm lakini ni, ni ngazi ya juu sana ni ngazi ya juu sana shukrani yeah. asante sana <laughs> basi tutawazuria wakati mwingine uko tutakuja dodoma kuangalia mambo yanakwendaje <laughs> na kushukuru sana justic rutengo kushirikiana nami asubuhi na kushukuru sana e, tulikuwa tukizungumzia wiki ya azaki ambapo jana e, ndio ndio ilizinduliwa rasmi e, jijini dar es na kisha Watelekea dodoma huko kwa ajili ya kukutana na kujadiliana na kuweza kuona kwa namna gani wamefanikiwa eh, kwa mwaka jana na kwa namna gani wanaweza wakasonga mbele ili kuhakikisha basi ajenda zao na mipanga zinaweza kuleta tija kwa wananchi. Mimi ni Jamal Yashim, nilikuwa nami tangu asubuhi na mzangu Sofia Kilumanga tulihakikisha basi tunakupitisha vema katika yale mambo ambayo eh, tuliyapanga na wewe ambayo e, umeweza kunufaika vizuri kutokana na yale mambo tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Kwa hivi sasa mrisho atakuja ili kuhakikisha basi hakuachi hivi hivi. Hatukuachi hivi hivi tunakuacha na burudani e, ambayo itakupeleka siku yako iweze kwenda vizuri kabisa. Hadi wakati mwingine tena nikutakie siku njema isiyokuwa na bukuda. Asante sana na kila leo.